вторая серия. Всем привет! Мы продолжаем с Татьяной. Давайте очки один у тебя. А волосы. Угу. Угу. Шею можно еще проработать. Не давит тебе повязка? Нет, хорошо. Можно еще будет шею проработать, когда клиент уже будет лежать на животе. Многим очень нравятся руки, тоже запястья, проработка мышц. Здесь тоже нужно стараться работать весом, перенося вес свой с ноги на ногу. Так вы даете быть своим пальцем мягкими. Остаются пальцы мягкими, без напряжения. У разных клиентов по-разному происходит. Кому-то очень нравится массаж стоп и очень хорошо расслабляет сразу организм. Всем нравится массаж шеи. Очень редко. И головы. Очень редко кому не нравится массаж головы. Но там уже такие более глубинные проблемы из-за чего не нравится прикосновение к голове, там может быть разных много причин, но это следствие определенной психологической травмы. Различной она может быть совершенно. Кому-то нравятся кисти, стопы. Здесь важно тоже у клиента спрашивать обратную связь. Многие даже говорят, что «О, да, мне нравится». Кисти, можно кисти подольше. Я расслабляюсь, когда делают кисти. Почему, Почему хрустит? Это сустав, ничего страшного нет. Просто он растягивается и дает такой вот звук, то, что он хрустит. Вот у меня сейчас хрустит mm -hmm. тоже. Страшно в этом ничего нету. Это зависит от ряда там причин, от состава, межсуставной жидкости. Она бывает более вязкая, ее бывает мало, много, она бывает более жидкая. У меня с детства так э, хрустят, ну то есть пальцы, особенно когда вот там вытягиваешь их, сейчас вот нет, но когда потянуть, бывает, что вот хрустят, угу. то есть они все, и колени тоже, когда я приседаю, угу. тоже хрустят. Угу. Ну так да, так с детства. Заметила, когда а пьешь коллаген, то таких меньше ощущений. Он же как-то влияет, наверное, на суставы. Надо попить. Я думаю, что тебе так чуть-чуть прохладненько. Сейчас я положу еще одно полотенце на обогреватель, ну, чтобы оно нагревалось. И потом, когда я руки уже промассирую, я положу руку под полотенце. Есть, да, такой ну, прохлада? Немножко прохладненько, но мне комфортно, хорошо.
Здесь тоже удобно очень делать это движение, цепляясь пальцами с помощью веса мышцу в сторону. Отвожу. Такие однообразные движения, монотонные, они дают нейроседативный эффект, эффект расслабления. Но опять же я делаю достаточно глубоко, не очень поверхностно, не просто поглаживаю по коже. Руку так в сторону. Угу. Я сейчас положу руку под полотенце. Подвину кушетку к себе. Буду тебя двигать. Также на другую руку. Приятно. Лок чуть-чуть так. Угу. Из-за того, что масло теплое или какое-то движение приятно. И масло, и движение. Вот такие приятные. Хорошо. Я вчера целый день работала. Прям вот ногами, руками. Сейчас так хорошо. Физически, да? Да, я угу. считаю, все переставляла, угу. расставляла. Вот такие. Ноги и руки работали. Нужно стараться, чтобы клиент был максимально расслаблен. Для этого ту зону, с которой вы работаете, обязательно нужно фиксировать. То есть зафиксированная зона, она лучше расслабляется. Поэтому я всегда люблю работать одной рукой. Если это какая-то... Все работаю с зоной у клиента, которая подвержена... Так сказать, она нестабильна, там рука, например. Или какая-то часть стопы. Чтобы клиент не тратил свое внимание, силы и не напрягался для того, чтобы себя зафиксировать. С этой стороны также сейчас буду мышцу сдвигать в сторону много раз. Раз в восемь точно. Пере... Не на одном и том же месте концентрируюсь, а переходя прямо на сантиметр, на полтора.
Мурашки у тебя угу. пошли. Ну вот, я эмульсию когда наносила еще ранее. Сейчас уже немного нога такая прогретая. Но гиперемии яркой я не вижу. Потому что нанесла два клика. И может быть еще тело было достаточно такое не разогретое. Чуть-чуть руку в сторону, чтобы я не задевала. Я теперь медитацией занимаюсь повсюду. И раньше я думала, что нужно куда-то ехать в определенное место, искать себе время для того, чтобы медитировать, искать себе подходящее место, ехать, может быть, в какие-то храмы, к каким-то учителям, чтобы найти некое просветление. И потом я поняла, слушая Экхарта Толли, мне он очень прям помогает в моей жизни, его лекции. Это я так делюсь своим просто опытом жизненным. Мне это помогает и в работе, поэтому я говорю об этом здесь. Что можно медитировать, уходить в состояние безмыслия, даже когда ты едешь в такси. Пусть это будет на 10-30 секунд, но... Это будет просто восприятие, состояние не просто «О, я вижу дерево, это дерево красивое, это уже мысли», а просто видеть это дерево и ни о чем не думать. Ну, например, или видеть ручку в такси и не понимать, не давать оценку этому предмету и не понимать «О, это ручка такси, я на нее смотрю, и сейчас у меня нет мысли». Это уже мысли. А просто смотреть – и хотя бы 10 секунд вообще быть без мыслей. Это очень здорово расслабляет. И я недавно поняла, что я так очень часто делала в детстве. То есть вот такие моменты зависания как бы у меня были. Потому что нужно было много учиться, было очень много заданий, уроков. Был там класс. Но ну, мне было тяжело учиться, потому что хотелось учиться на отлично. Это получалось, но прилагать приходилось много очень усилий и были моменты зависания когда я просто смотрела в точку и ни о чем не думала и в этот момент в этот момент даже зрение остановилось и слух как будто замутненными и я сейчас понимаю что это была такая истинная медитация я не знаю там эриксонский гипноз я не знаю как это назвать еще ну, все по-разному. То есть момент, когда ты находишься во внутренней тишине. Поэтому это даже можно делать во время работы. Расслабляться. Я когда работаю, я очень внутренне расслабляюсь, несмотря на то, что я физически нагружаюсь. Моя работа мне приносит удовольствие. И я думаю, что любая работа, если погружаться в такие состояния, может приносить прям удовольствие. Смотря, наверное, не знаю, все равно, наверное, она должна нравиться. Изначально хотя бы чуть-чуть. Ну да. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, то не будет удовольствия. Так что мне сейчас не хочется вообще как-то насыщаться, куда-то ездить, что-то познавать, чему-то учиться. Я думаю, что это учиться можно постоянно и везде, и каждый день. А где ты смотришь уроки или слушаешь? Я, смат... я аудиокниги просто слушаю, но я поняла, что, ее, как многие мне говорят, мои знакомые, они слушают каких-то духовных наставников или просто лекции по юрведе или еще почему-то. 
они смотрят, точнее слушают и делают в этот момент что-то. И я поняла, что я, когда слушаю, я должна настолько погружаться в это, что я не могу делать что-то. То есть я должна просто лежать или сидеть и просто чувствовать все это, то, что, ну, как бы погружаться в это. Uh -huh. А если я убираюсь, я не знаю, готовлю или <coughs> чищу зубы и слушаю лекцию, то она не даст своих э, плодов, которые она могла бы принести. Ну, я еду когда на работу, слушаю дома, слушаю на ночь, она меня успокаивает. Но тоже на ночь бывает не очень хорошо, потому что я начинаю засыпать, и суть теряется. И вот по ютюбу я включаю. Тоже понимаю, что должен быть приятный голос у того, кто читает аудиокнигу. Для меня это тоже важно. И чтобы это не был неприятный перевод. Потому что, как я недавно узнала, что я Эквертоле, я слушала его лекции с переводом, что он, по-моему, немец. Mm -hmm. вот. И был такой перевод неприятный. Суть была здорово, конечно. Она была, как всегда, на высоте. Но был неприятный перевод, и я не смогла воспринимать. Я поняла, что мое восприятие, оно страдает. Сейчас я накрою ногу теплым полотенцем. Ну как, кайф? Вообще кайф. Как же хорошо. Тепло всегда расслабляет. Я думаю, что, подойти, что подходит одному человеку, может не подойти другому. И здесь важно искать свое. Я сначала много слушала разных духовных наставников, ну или просто людей просветленных, или просто людей, которые не интересны. Вот. И кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. И здесь... Надо выбирать от сердца, по сердцу. Ну, ты знаешь, да? Я хочу тоже, наверное, так попробовать. Слушать, я ничего не делаю. Потому что я слушала как-то, когда готовила, а убиралась. И вот сейчас от тебя поняла, что я не усваивала, потому что была чем-то занята. Да, ты просто слушаешь, есть информация, но ты ее не осознаешь, потому что ты ее не применяешь в жизни. Ты просто послушала и все. И тоже с опытом я понимаю, что каждому делу, прямо в каждое дело, пока когда его делаешь, нужно погружаться. И особенно если это неприятное дело, которое вы не любите, оно требует еще большего погружения. И тогда это превращается в медитацию. И тогда нелюбимое дело, вы не чувствуете от нелюбимого дела какого-то негатива. Когда вы погружаетесь, когда вы становитесь наблюдателем, ну, например, я не люблю мыть посуду, я и ненавижу мыть посуду. Даже несмотря на то, что есть посудомоечная машина, все равно остатки нужно стряхнуть сначала пищи и чуть-чуть там сполоснуть, может быть, тарелку, чтобы фильтр не засорялся. Я это делать не люблю. И я в этот момент стараюсь медитировать. Я погружаюсь в процесс, становлюсь наблюдателем, что вот я, вот тарелка. Но это тоже мысли. И я стараюсь просто так погрузиться с помощью мысли сначала, что понимать, вот я, вот тарелка, вот я стряхиваю остатки еды, вот я споласкиваю ее под струей воды, вода теплая. Понятно, что это тоже мысли. И я вхожу в это состояние, и хотя бы на 10 секунд я просто уже без мыслей, я просто вижу предмет, 
Я не знаю, как он называется. Просто я держу его а, в руках, чувствую воду теплую. Просто я вот здесь. Все. Даже не понимая названия предметов, не понимая, кто я. Просто чувствую эту тарелку, держу в руках. И даже если это 10 секунд, то это помогает расслабиться и выйти из негатива из негатива того, который иногда приходит во время делания нелюбимых каких-то дел, когда ты выполняешь что-то неприятное для тебя, ну, нелюбимое, чуть-чуть нелюбимое. Я думаю, может книгу скачать в дорогу себе пополнить. Некоторые любят больше читать, кто-то любит больше слушать. Я люблю слушать, потому что можно закрыть глаза и слушать, и погружаться. А когда я читаю, я сама напрягаюсь. Напрягаю зрение. Потом я могу как-то проскальзывать суть, отвлекаться. А здесь я, можно купить обычную книгу бумажную. Или ты хотела аудио скачать? Я думаю, аудио дорогу можно. Угу. Ездим часто и а -а -а. подолгу. И, тем более мы в ночь поедем. Так что угу. не спать. Ну да, можно веселую какую-нибудь книгу скачать. Или как что-то такое интересное. У нас сейчас скачано. Думай, богатей. Вот. Mm -hmm. Наполеон Хил, по-моему. Но здесь я избегаю на самом деле всегда вот таких вот там медитаций на богатство или там медитации на здоровье. Думай, богатей. Мантра для богатства. Я избегаю этого, потому что один человек рассказывает субъективно про свой успех. Он рассказывает про все этапы который он прошел, но ты понимаешь уже, о чем я хочу сказать. Да, да. да, но не факт, что вы, пройдя все эти этапы, станете таким же, как он. Здесь важно чувствовать свой путь. Но какие-то моменты все же можно просто взять оттуда, поэкспериментировать и попробовать. А вдруг это тоже вам зайдет. Но не нужно важности придавать этому, что да, я сейчас точно так же сделаю, и я буду думать и богатеть. Ну, то есть такой важности. Чем больше важности, тем больше разочарований и неудач. Вот так. Вот так интересно рассказывает. Самый богатый человек в Вавилоне, по-моему, тоже. Угу. Как откладывать? Но он рассказывает примеры, как он выходил из таких ситуаций, но еще про что-то давно не слушал. Я когда ходила по лестнице, то слушала книги. Вместо тренажерного зала ходила по ступенькам. Mm -hmm. С первого по четырнадцатый этаж. И хорошо так. Как книги запомнились? Нет. Нужно было тогда включать лучше Рамштайн или какой-нибудь и сидиси какую-нибудь музыку, стимулирующую хождение по лестнице. Да, я потом переключала на музыку. Радио Энерджи или что-то еще. Точно. Друзья, я с вами прощаюсь. Смотрите третью серию. Мы будем делать уже заднюю поверхность тела с Татьяной. Пока.